రోజుల్లో ఏదైనా సరే ఒకవైపే తప్పు చూడకూడదండి ఆడపిల్లలు కూడా ఈ రోజుల్లో స్కార్ఫులు కట్టుకుని మ్యారేజ్లు అయ్యి ఇంకొకరు బలం మీద వెళ్తాం చేయటం అన్నది కరెక్ట్ కాదు కదండి తప్పు అన్నది రెండు వైపులా జరుగుతుంది జరగకుండా అయితే ఉండదు ఎందుకంటే ఒక్క గవర్నమెంట్నే మనం మాట్లాడకూడదండి ఎందుకంటే ఇది తప్పు అని ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు తెలిసి కూడా తెలిసి తెలిసి అందరూ తప్పులు చేస్తున్నారండి ఈరోజు మగవాళ్ళు చెడిపోవడానికి కూడా ఆడవాళ్ళు చాలా వరకు సగానికి సగం మంది ఆడపిల్లలే కారణం అవుతున్నారండి ఎందుకంటే కాలేజీకి వస్తున్నారు కనీసం వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు ఏంటి అన్నది తల్లిదండ్రులు చెప్తున్నారండి ఈ రోజుల్లో ఎవరు ఏం చేస్తున్నారో కూడా చెప్పట్లేదండి దానివల్ల ఏంటంటే ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి కానీ తప్పు జరిగినప్పుడే కాదండి మిగతా అన్ని విషయాల్లో కూడా గవర్నమెంట్ అన్ని అన్ని విధాలుగా సహాయం తీసుకుంటుంది కానీ ఇలాంటివి చేసినప్పుడు ఇప్పుడు ఇమీడియట్లీగా ఒక్కరోజు రెండు రోజులు కాదండి ఇది ప్రతి చోట జరిగినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరిని చంపేయండి ఎవరైనా సరే ఏ తల్లి అయినా ఎలాగే మాట్లాడుతుంది నేను కూడా ఒక తల్లిగా మాట్లాడుతున్నానండి ఏ ఆడపిల్లకి అన్యాయం జరగకూడదండి హ్యాపీగా ఉందండి అలా అసలు చేస్తే ఇంకా అందరూ హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు ఇప్పుడు ఆడపిల్లలను బయటికి పంపించాలంటే ఎవరైనా భయపడుతున్నారు మ్యారేజ్ పిల్లలు ఉన్న వాళ్ళు మమ్మల్ని పంపించడానికే ఏమవుతుంది అని కంగారు పడుతున్నారు కదా చాలా హ్యాపీ పొద్దున్న న్యూస్లో చూసాము చాలా హ్యాపీగా ఉంది అలా చేస్తే అసలు కానీ ఫస్ట్ మగపిల్లల్ని పెంచేటప్పుడు కూడా కొంచెం ఇలా ఉండాలి ఆడపిల్లలతో ఇలా ఉండాలని చెప్తే కూడా కొంచెం బయటికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు కూడా సిస్టర్ లాగా అలా ఫీల్ అవుతారు ఎందుకంటే భయపడతారు కదా ఎవరైనా స్పాట్లో జరిగిందంటే ఇలాగే బాగుంటుంది కదా అలా అసలు ఇలా చేస్తే అందరూ కొంచెం ఆడపిల్లల్ని బయటికి పంపించాలన్నా కంగారు లేకుండా ఉంటుంది మేము రావాలన్నా ఇది లేకుండా ఉంటుందండి బాగుంది చాలా అసలు మేము న్యూస్లో చూసి పొద్దున్న అసలు చాలా వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఎలా ఫీల్ అయ్యారో తెలియదు కానీ మేము మాత్రం హ్యాపీగా అనిపించింది ఆ మహిళలకి భద్రత అనేది అసలు లేదు మహిళలకు భద్రత అనేది అసలు లేదు పిల్లలు పేరెంట్స్ ఆడవాళ్ళని బయటికి పంపించాలంటేనే చాలా భయపడుతున్నారు ఈవెన్ దో నేను నన్ను పంపించాలన్నా మా ఇంట్లో చాలా భయపడుతున్నారు సో ఎన్కౌంటర్ జరిగింది చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాము ఎందుకంటే ఒకసారి ఇలా జరిగితే నెక్స్ట్ టైం వేరే వాళ్ళు అలా చేయడానికి భయపడతారు అది నేను అనుకున్నాను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను ఎందుకంటే వాళ్ళు చంపినందుకు కాదు అలా మిస్టేక్ చేసిన వాళ్ళు నెక్స్ట్ టైం చెయ్యడానికి వేరే వాళ్ళు భయపడతారు అలా చేసినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను ఇంకేంటంటే మహిళలకి సేఫ్టీ అనేది కల్పించాలని కోరుకుంటున్నాను వాళ్ళు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ జనరేషన్లో ఎక్కువ మహిళలే ముందడుగులో ఉన్నారు సో వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ భద్రత కల్పించాలని కోరుకుంటున్నాను పడలేదు బట్ ఇది కనుక ఇప్పుడు ఇది ఈరోజు తీసుకున్న డెసిషన్ ఇంకా ఇంతకుముందు తీసుకొని ఉంటే ఈరోజు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చేది కాదు అది ముందే జరిగుంటే బాగుండని అందరం కోరుకుంటున్నాము మా ఫ్రెండ్స్ అందరం అదే అనుకున్నాం అది తీసుకునేది ఏదో ఇంతకుముందు తీసుకొని ఉంటే డెసిషన్ బాగుండేది పోలీసు వాళ్ళు కూడా కఠిన నిర్ణయాలు ఎక్కువగా సాగదీసే దూరంలో ఉండకూడదు ఏదైనా ఇన్సిడెంట్స్ ఇటువంటి జరిగినప్పుడు తదితరన ఏదైతే ప్ర పక్క దేశాలు ఏదైతే చేస్తున్నాయో అదేవిధంగా తొందరగా కూడా మన గవర్నమెంట్ కూడా ఫాస్ట్గా రియాక్షన్ అనేది చేయాలనేది నా ఉద్దేశం అది ఒక వన్ ఆర్ టూ డేస్లో ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్ట్స్ ద్వారా తొందరగా నిర్ణయాలు తీసుకుని దాన్ని ఎంత ఫాస్ట్గా అయితే అంత ఫాస్ట్గా అమలు చేయాలనేది నా ఉద్దేశం దాన్ని గవర్నమెంట్ కూడా తొందరగా చేస్తుంది అనేది నేను నేను ఆశిస్తున్నాను బట్ మై సపోర్ట్ టు ద పోలీస్ హూ డన్ దిస్ యాక్చువల్లీ రైట్ థ్యాంక్ యూ మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది ఆన్లైన్ యాప్ పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది ఆన్లైన్ యాప్ సో లేటెందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా ఆన్లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఆన్లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ